Hi friends, welcome to Monday Thoughts. In this video, we will see the book back 5 mark question 1 and 2. Let's see the name of the video. First, the first question is, what do you think about the first 5 mark question? Differentiate Excel file and CSV file. Excel file and CSV file are the same as the other one. That is the same as the other one. உங்கள் புக்குல பேஜ் நம்பர் 224ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸ் எக்ஸல் சீட்ஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட் இஸ் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து எக்ஸல் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் வந்து சிஎஸ்பி ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸல் இஸ் ஏ பைனரி ஃபைல் தட் ஹோல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஆல் த ஒர்க் சீட் இன் அ ஃபைல் இன்க்ளூடிங் போத் கண்டன் அண்ட் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ எக்ஸல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பைனரி ஃபைல் ஸோ அந்த ஃபைலில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் இருக்க எல்லா ஒர்க் ஷீட்டோட டேட்டாவும் இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டு அந்த கண்டென்ட்டை உருவாக்குறதுக்கான எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து எக்ஸல் ஃபைலில் இருக்கும் சிஎஸ்பி ஃபார்மேட் இஸ் அ பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் வித் சீரீஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் செப்பரேட்டட் பை கமாஸ் சிஎஸ்பி ஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் தான் ஸோ இதில் வந்து எப்படி வேல்யூ வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமாவை யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸலஸ் ஃபைல்ஸ் கேன் ஒன்லி பி ரீட் பை அப்ளிகேஷன்ஸ் தட் ஹவ் பீன் எஸ்பெஷலி ரிட்டன் டு ரீட் தர் ஃபார்மேட் அண்ட் கேன் ஒன்லி பி ரிட்டன் இன் தி சேம் வே ஸோ எக்ஸலஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை வந்து எப்படி ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டை வந்து ரீட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷலான அப்ளிகேஷனை மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் ரீட் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸலஸ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை வந்து எப்படி உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தனாலும் ஸோ அந்த ஃபைலை உருவாக்குறதுக்கான ஸ்பெஷலான அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் உருவாக்க முடியும் சிஎஸ்பியில் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு சிஎஸ்வி கேன் பி ஓப்பன் வித் எனி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இன் விண்டோஸ் லைக் நோட் பேட் எம்எஸ் எக்ஸல் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் எக்ஸட்ரா அதே வந்து சிஎஸ்வி ஃபைல் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கனால வந்து அதை வந்து விண்டோஸில் இருக்க எந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை யூஸ் பண்ணி வேணாலும் ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம்பிளாக வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேடு எம்எஸ் எக்ஸல் ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணி சிஎஸ்பி ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் எக்ஸலில் வந்து தேர்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸல் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சீட் தட் சேவ்ஸ் அ ஃபைல் இன் டூ இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்பரட்டி ஃபார்மேட் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ப்ரெட் சீட்டு ஸோ அது வந்து ஃபைலை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் எக்ஸல் ஃபைலோட ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dot xls or xlsx csv is a format for saving tabular information into delimited text file with the extension dot csv so csv அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அது ஒரு ஃபார்மட் தான் so அது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படினு பார்த்தீங்கனா டேபிளர் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து delimited text file-ஆ வந்து ஸ்டோர் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த csv ஃபார்மட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினு பார்த்தீங்கனா dot csv அப்படினு இருக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸல் கன்சியூம்ஸ் மோர் இ மெமரி ஒயில் இம்போர்ட்டிங் டேட்டா ஸோ எக்ஸல் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா வந்து நிறைய மெமரி வந்து கன்சியூம் ஆகும் ஒரு டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப இம்போர்ட்டிங் சிஎஸ்பி ஃபைல்ஸ் கேன் பி மச் ஃபாஸ்டர் அண்ட் இட் ஆல்சோ கன்சியூம்ஸ் லெஸ் மெமரி சிஎஸ்பி ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறப்ப வந்து லெஸ் மெமரியை கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ லெஸ் மெமரியை கன்சியூம் பண்ணுறதுனால வந்து இது ஃபாஸ்டராக வந்து இம்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டனுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது புக் பேக் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்பர் டூ நம்பர் டூ ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேப்லெட் டிஃப்ரெண்ட் மோட் வித் இட்ஸ் மீனிங் ஒரு ஃபைலில் வந்து எந்தெந்த வகையில் மோடு இருக்குது ஸோ அதோடய மீனிங்கை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி த்ரீயில் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆகுது மோடு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு மோடு வந்து ஆர் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அ ஃபைல் ஃபார் ரீடிங் ஸோ இந்த ஆர் மோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து ரீடிங் மோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ இந்த மோடு தான் வந்து டிஃபால்ட் மோடு செகண்டு மோடு வந்து டபிள்யூ ஸோ டபிள்யூ மோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன
நம்ம கொடுக்குற ஃபைல் நேம் வந்து ஏற்கனவே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நேமில் வந்து புதுசாக ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைலில் வந்து டேட்டாவை வந்து ரைட் பண்ணணும் மூணாவது மோடு வந்து எக்ஸு ஓப்பன் அ ஃபைல் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் க்ரியேஷன் இந்த எக்ஸு அப்படிங்கிறத மோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் க்ரியேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது இஃப் த ஃபைல் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் த ஆப்ரேஷன் ஃபைல் நம்ம எக்ஸு மோடில் ஓப்பன் பண்ண வேண்டிய ஃபைல் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து எரரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் மோடில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக க்ரியேஷன் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதாவது எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபைலை வந்து நியூவாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம எக்ஸ் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுற ஃபைல் நேம் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் நாலாவது மோடு வந்து ஏ ஓப்பன் ஃபார் அப்பண்டிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல் வித்வுட் ட்ரங்கேட்டிங் இட் இந்த ஏ மோடு அதாவது அப்பண்ட் மோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணும் கொடுக்குற டேட்டாவை வந்து அந்த ஏற்கனவே இருக்க அந்த ஃபைலில் இருக்க டேட்டாவோட கடைசியில் வந்து ஆட் பண்ணும் இந்த ஏ மோடில் வந்து ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப க்ரியேட்டிங் எ நியூ ஃபைல் இஃப் இட்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற ஃபைல் நேம் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இல்லாத பட்சத்தில் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ மோடில் வந்து அதே ஃபைல் நேமில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் மோடு வந்து டி ஓப்பன் இன் டெக்ஸ்ட் மோடு நெக்ஸ்ட் மோடு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து டெக்ஸ்ட் மோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து டெக்ஸ்ட் மோடில் தான் ஒரு ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அடுத்த மோடு வந்து பி ஓப்பன் இன் பைனரி மோடு ஸோ இந்த பி மோடில் வந்து ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து பைனரி மோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் லாஸ்ட் மோடு வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் ஓப்பன் அ ஃபைல் ஃபார் அப்டேட்டிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் மூலயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் இந்த ஏழு பாயிண்ட்டு தான் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதை இந்த ஏழு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒன் மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு டூ மார்க் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணேத்தாஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஆச்சு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்ட சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நலம் விரும்பிகளோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ